Kwa muda mrefu watu wamekuwa wakiwaza juu ya ulimwengu huu tunaoishi. Jinsi usivyoelezeka na maumbile yake aliyo ya kuvutia. Siri ya uhai na kifo. Kina cha furaha na huzuni ya mwanadamu. Na wamestaja yote haya yalikuwaje? Je, ulimwengu huu umetokea kwa bahati tu au kwa makusudi? Je, kuna mhusika nyuma yake? Na iwapo yupo mhusika, je, huyu mhusika ni nani na ni wanamna gani? Je, ana makusudi na ulimwengu huu? Je, yeye ana makusudi kunihusu katika ulimwengu huu? Je, yeye ana makusudi kunihusu hata baada ya ulimwengu huu? Kwa wale wanaotafuta majibu, kwa wale wanaosikiliza kwa makini, ipo sauti inatokea mbali zaidi ya ulimwengu wetu. Hapo zamani za kale, sauti hii ilisikika na kunakiliwa na zaidi ya watu wa rubaini, waliotokana na maisha mbalimbali na wakiishi kwa muda wa zaidi ya miaka elfu moja, mia sita. Kama vipande vya fumbo la kiungu, matukio haya yalihifadhiwa kwa makini kizazi hadi kizazi. Na wakati ulipofika, maandishi haya yaliwekwa pamoja katika kitabu kimoja. La kushangaza ni kwamba kutokana na kitabu hiki, hadithi moja inaibuka yenye uwiano wa milele na inayomzunguka mmoja aliye na tabia ya kipekee. Adonai Kitabu hiki hujulikana kama Biblia. Hiki ndicho kitabu kinachonukuliwa zaidi, kinachochapishwa zaidi na kinachotafsiriwa zaidi katika historia ya wanadamu. Ndani yake kuna maelfu ya nabii ambazo hakuna hata moja iliyothibitika kuwa ni ya uongo. Nabii nyingi tayari zimetimia na bado kuna nabii nyingi ambazo bado hazijatimia labda hata leo. Kitabu hiki kimewapa tumaini na msaada mamilioni wasiohesabika. Kinadai kuwa maneno yake mwenyewe yule mmoja tumwitae Mungu. Na hii ndio hadithi iliyo ya ajabu kitabu hiki kinaileta kwako na kwangu.